Vivamos na piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito 2, de 1 a 8. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade e na paciência. Assim também as mulheres idosas observem a conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestre do bem. Saiba ensinar a jovem a amar seus maridos e cuidar dos seus filhos. A serem prudentes, castas, boas donas de casa, doces para os maridos bondosos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorte igualmente os jovens a serem moderados e mostre-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina de poderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver nesse mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, para nos resgatar de toda a maldade, purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedica a praticar o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 36, 37. A salvação de quem é justo vem de Deus. Confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra dará insegurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. O Senhor cuida da vida dos honestos, e sua herança permanece eternamente. É o Senhor quem firma os passos dos mortais e dirige o caminho dos que lhe agradam. Afaste-te do mal e faz o bem, e terá a tua morada para sempre. Mas os justos herdarão a nova terra, e nela habitarão eternamente. Evangelho, quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e aí nós viremos. Somos servos de noite, fizemos o que devíamos fazer. Evangelho de Lucas 17, de 7 a 10. Naquele tempo de Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer ele quando ele voltar do campo, vem de peça para a mesa, pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que havia mandado? Assim também vós, quando tiver feito tudo o que vos mandar, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que ilumina todos os caminhos para que atinja o meu ideal. Você que me dá o dom de vir te perdoar e esquecer o mal que me faz. Todo instante minha vida está contigo. Quero nos curtir algo, agradecer por tudo. Confirmar mais uma vez, nunca mais quero me separar de você, por maior que seja o material. Não será muito de vontade de sentir de estar com você e todos os nossos irmãos na casa do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a vós, Senhor.